Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K quante volte ho detto questa frase oramai siamo quasi a 700 video eh ragazzi quindi vi ho salutato quasi 700 volte dicendo Konnichiwa a tutti ben ritrovati ma aggiungiamone uno oggi parliamo cioè oggi ci addentriamo nel mondo di Final Fantasy ma con delusione perché questo film di Final Fantasy uscito nel 2001 ha diviso proprio tutti cioè ha annientato proprio tutti perché chi aspettava questo film di Final Fantasy io ricordo ancora alcuni commenti dei miei amici ai tempi e ma non c'è Sephiroth <ride> chi pensava a Final Fantasy ovviamente nel 2001 i capi saldi erano Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 e uno va al cinema a vedere questo film e cerca magari qualche connessione con i videogiochi eccetera videogiochi che io non ho mai giocato anche perché non avevo la playstation ai tempi cioè quando erano usciti i giochi quindi io quei final fantasy non me li sono mai goduti ho giocato gli ultimi ovviamente a parte quelli online ho finito anche il 7 remake eccetera eccetera però io devo dire che a me questo film nonostante e però forse un po' capisco che si aspettava qualcosina di più di legato ai giochi al mondo dei videogiochi in questo film lo capisco però a me non è mai dispiaciuto si gioca sempre con alcuni temi cari della saga come l'anima gli spiriti la terra l'anima della terra insomma io ho sempre capito penso di aver capito cosa hanno voluto fare hanno voluto fare una cosa un po per anche fa avere successo al cinema per attirare a vedere il film chi non è fan dei final fantasy o dei videogiochi e anche chi arriva da quel mondo però capisco perché arriva dai videogiochi vedere questo film e essere spiazzato e dire ma, ma che trama è ma, ma, ma che cos'è lo capisco però a me non è mai dispiaciuto avevo comprato il dvd ai tempi e questa è la nuova versione in 4K e il film dalle informazioni in qualche forum che sono riuscito a tirare fuori è stato renderizzato ai tempi se non full HD quasi full HD insomma più o meno rimaniamo sul full HD di qualità e infatti passiamo al video di dettaglio dalla versione 1080p a quella 4k non essendo un 4k nativo cioè non lo è non mi sembra che abbiano scannerizzato la pellicola purtroppo altre informazioni non ne trovo se hanno preso il master 2k vecchio a me sembra così perché ritrovate quella grana da pellicola ma che poi è finta perché in tante altre scene è bello limpido quindi è una grana aggiunta al film le ritrovate nelle stesse scene sia nei titoli di testa quando vanno a New York dove c'è della grana la ritrovate nelle stesse scene della versione 1080p ma può anche essere il negativo originale di quando hanno stampato il film su pellicola può darsi però da quello che ho trovato io sembra essere il vecchio master digitale up scalato a 4k e già dai titoli iniziali dal titolo final fantasy se voi mettete il 1080p quella scritta final fantasy è un po seghettata invece nel 4k non, non si nota neanche quindi loop scale l'hanno fatto molto molto bene anche se ogni tanto con delle linee dritte proprio gli oggettini dei rami del, de, delle cose piccole sullo sfondo vedrete che vibrano un pochettino vibravano tanto nel 1080p e rivedendolo anche oggi su un 65 pollici si vedono la grande nel 4k è tutto più controllato la visione migliore è quella 4k la cosa la novità che secondo me fa la differenza anche perché trovare micro dettaglio ci sono delle texture di qualche roccia che sembra proprio filmato da videogioco dei tempi fine anni 90 inizio 2000 sembrano proprio delle texture così ed era bello per i tempi ma oggi anche avendo visto tanti anche avendo giocato tanti videogiochi proprio, proprio fatti anche dalla square eh? dalla square un po vedendo lo stile e eh, certe texture non reggono quei tempi però i visi in primo piano, i pori della pelle, le ciglia degli occhi, quel micro dettaglio che avevano renderizzato i tempi viene reso meglio nella visione 4K anche grazie all'HDR 
l'HDR è già la sequenza iniziale del sogno di Aki, la protagonista, c'è quel sole che spunta dal pianeta, non dico che è accecante però vedrete subito che fa il suo impatto, tutto quel cielo arancione, rosato, ma anche quando c'è l'inquadratura dal basso, lei tocca per terra, c'è quell'effetto acqua, mettete la versione 1080p, i colori proprio, ciao! Anche quando si risveglia nell'astronave all'inizio, tocca tutti i comandi dell'astronave, 4K i colori risaltano molto molto di più, ha un contrasto migliore, insomma questo 4K è da prendere principalmente per l'HDR perché non dico che dà nuova vita al film però lo ringiovanisce un pochino assolutamente fa percepire un pochino di più quel dettaglio che è quello lì è quello che hanno renderizzato i tempi è quello lì non ce n'è di più di dettaglio e anche sulle texture che ho citato prima ai 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 però è un prodotto dei suoi tempi va visto per quello che è e la versione 4k hanno fatto un buon un buon lavoro anche questi spiriti che escono fuori dalla terra sono tutti gialli arancioni o quando vanno sul pianeta che c'è quel mega spirito grossissimo si vede che si stacca dallo sfondo brilla bene sul televisore è una bella visione però il dettaglio è quello del 1080p, il dettaglio è quello, solo renderizzato meglio da un ottimo upscaling 4K dell'immagine, cioè l'han portata 4K come tanti altri master 2K di film e grazie al contrasto e ai colori dell'HDR10, anche tutta la parte finale con quell'azzurro che esce, insomma fa, fa il suo impatto e è stato piacevole rivederlo così. Cosa è stato piacevole anche perché io avevo tralasciato la versione Blu-ray o il DVD vecchio negli scatoloni in cantina ma non ho mai comprato il film in Blu-ray perché non mi ha mai attirato tanto. L'ho visto, l'ho visto un paio di volte in DVD e poi è dall'era DVD che io non ho più rivisto questo film ma riguardandolo me lo sono ricordato tutto e dico che non è male, non è male. Ma purtroppo qui nella versione 4K è incluso anche il vecchio Blu-ray 1080p italiano in Dolby Digital 5.1 a 640 che è lo stesso del Blu-ray vecchio il Dolby Digital che devo dire ragazzi si difende per essere un Dolby Digital come mix abbastanza bene i bassi all'inizio ci sono cioè ci sono di quei bassi da cinema ma aspettate non tanto nella traccia Dolby Digital se potete sentirlo in Dolby Digital nel 4K in italiano va bene così ma che cosa ci perdiamo dalla versione 1080p e che non potete sentire nella versione 4K è l'italiano in PCM non compresso che era presente nella precedente edizione 1080p e la marcia in più ce l'ha e si sente e si sente proprio soprattutto nel parlato ma nei piccoli rumorini gli spari i piccoli rumorini di ambienza ha una marcia in più il pcm non, non, non c'è niente da fare ma qui è presente anche l'inglese nel 4k in dts hd master audio che è sempre lo stesso mix vecchio e paragonabile alla pcm non compressa italiana del 1080p ma c'è anche un nuovo remix in Dolby Atmos che eh, ragazzi l'hanno ritoccato anche perché certi rumorini eh, spuntano fuori meglio c'è proprio una scena in cui lei cammina a New York cambiate traccia tra il vecchio 5.1 di TSHD Master Audio inglese e il nuovo Atmos ma anche col core True HD ci sono dei rumorini mentre passa che di là sono bassissimi insomma hanno ritoccato il mix ed è veramente un bel sentire non tantissima roba da sopra se non qualche pezzo alla fine cioè non mi ricordo neanche i punti in cui ho detto proprio ah ecco da sopra non ce n'è tantissimo però sentirete anche la colonna sonora che è più è più espansa insomma no, sembra non arrivare dall'altoparlante in certi punti e anche i suoni sono, sono posizionati in un altro ambiente con la traccia Dolby Atmos e, ma sentite proprio anche il 7.1 True HD che è un altro mix cioè l'hanno ritoccato l'hanno ripulito anche se quei suoni degli spari Quei suoni degli spari non risaltano tantissimo sia nella PCM italiana sia nella Dolby Digital, beh, nella Dolby Digital, ma come mix e nella Dolby Atmos anche lì non li hanno esaltati di più. Non, non so perché, cioè quando sparano pensavo un qualcosa di più. 
hanno ritoccato altri effettini ma lì non li hanno ri... non hanno toccato tanto negli spari peccato però come dicevo i bassi di prima nella pcm italiana <ride> nella atmos porca vacca si è, siete al cinema con i bassi di questo film siete al cinema iniziate a guardare il film è proprio è proprio una cosa profondissima, bellissima, ma in tante tante scene del film. Anche se in certi momenti ti aspetti l'esplosione, ecco che arriva il boom, no. È un basso di ambienza, come all'inizio spacca, quando arriva la visione, arrivano gli alieni ad attaccarsi uno con l'altro, lì è proprio bassi da cinema. Se volete dei bassi da cinema, traccia dal Atmos e anche la PCM 5.1 del vecchio Blu-ray 1080p incluso qua dentro, però è un peccato che non, non ci arriviamo a mettere le tracce migliori col video migliore, a unirlo in tutte le lingue, cioè fate due tipi di dischi, metà lingue per, per metà del mondo e metà lingue in buona qualità per l'altra metà, non, non ce la facciamo, cioè, non, non ce la facciamo, vabbè. Ma chiudendo la parte audio, che straconsiglio, ma straconsiglio tanto, Passiamo agli extra, gli extra sono tutti contenuti all'interno del disco 1080p, come ho detto prima è lo stesso 1080p vecchio e all'interno ci sono tutti gli stessi extra della vecchia edizione DVD che ho io in cantina negli scatoloni. Sono proprio tutti extra in SD, a parte eh, tutta la sequenza del sogno di Aki, tutta messa insieme che lì è anche in 5.1 e ha una qualità 1080p e basta, non è qualità SD, ma tutti gli altri extra dietro le quinte di mezz'ora, tutti i profili dei personaggi, dei veicoli del film, come hanno fatto a mettere i vari strati di animazione nel film, lì è tutta roba SD presa dal DVD vecchio e non c'è niente di nuovo, niente niente di nuovo. E gli extra ho ridato un'occhiata sono extra vecchi da DVD, ma poi guardateli un po' perché hanno tutti quello stile di montaggio anni 90, un po' scattoso stile MTV e mi ha fatto un po' tornare indietro che ricordi a quel periodo. Ma concludendo con Final Fantasy The Spirit Within, è un film che consiglio, una visione gliela dovete dare se non l'avete mai vista. Certo l'animazione è vecchia, il film hanno cominciato a farlo verso fine anni 90 ed è uscito nel 2001, mi sembra 4 anni circa di lavorazione tra quattro anni quindi è un prodotto di quei tempi che però con certe inquadrature ragazzi regge abbastanza ancora oggi regge abbastanza e grazie anche all'upscale alla versione upscalata in 4k e con l'hdr gli hanno dato non nuova vita metà nuova vita al film anche un po alla grafica dai però le animazioni facciali insomma in tante scene sono degli stoccafissi non, non è l'animazione di oggi o che usano anche la square con i prodotti di oggi nei videogiochi e cioè vi dico che gli ultimi videogiochi di Final Fantasy battono l'anima cioè ci, ci siamo arrivati a questa animazione di questo film ci siamo arrivati tranquillamente secondo me l'abbiamo anche oltrepassata anche oltrepassata ma dateci una visione specialmente in 4k se non avete mai visto il film e mi spiace per l'italiano vi beccate il Dolby Digital nel 4k ma ascoltate Moreno partite con l'Atmos perché hanno proprio ritoccato i suoni hanno remixato un po' il tutto e sono proprio esaltati i suoni nel nuovo mix Atmos e anche True HD 7.1 sono esaltati ed è un bel piacere poi bassi da cinema ragazzi bassi da cinema bellissimo bellissimo extra vecchi del dvd quindi secondo me potete anche tralasciarli tralasciarli ma chiudiamo questo episodio di into the 4k grazie di avermi seguito grazie per l'iscrizione al canale e noi ci rivediamo nel prossimo episodio di quante volte l'ho detto 700 beh però lo dico inizio fine video l'avrò detto 1500 volte di Into the 4K quindi sayonara a tutti e bye bye